ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ദുസ്ദാസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട പുനർനിർമ്മാണങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി പൊന്നിനെ കണക്കാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെയും സ്വർണം ഒരു നാടിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഇന്ന് വിക്ടോറിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ബെല്ലാരറ്റ് മാറുവാനുണ്ടായ കാരണം പഴമയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണത്രേ ആ നഗരം ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ സുവർണ പ്രഭാവരയത്താൾ തിളങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ സുവർണ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ആകർഷകമായ രംഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ യെസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്വർണത്തെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നാടായ ബെല്ലാരറ്റും അവിടുത്തെ സ്വർണകാനികളെ കുറിച്ചുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട പൈതൃകങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം പടക്കം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു പട്ടണം ചരിത്ര കുതുകികളുടെ പ്രിയ ഇടമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നതും ബെല്ലാരത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് പ്യൂരിറ്റി അവകാശപ്പെടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സങ്കേതമാണ് സോവറൻ ഹിൽ വിയറ്റ്നാംകാരാണ് ഇവിടെ ഭൂരിഭാഗവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയും ഭക്ഷണവും വിയറ്റ്നാമിൻ്റേത് തന്നെ നൂറ് കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ പാർപ്പിട കേന്ദ്രത്തിൽ ജനപഥം രൂപപ്പെട്ടിട്ട് ആടുകൾ മേഞ്ഞു നടന്ന പുൽമേടുകളിൽ ആദ്യം എസ്റ്റേറ്റും പിന്നീട് പാർപ്പിടങ്ങളും വന്നു വൃത്തിയുള്ള തെരുവുകൾ ഫിഷ് സോസ് മണക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ സൈപ്രസിൽ നിന്നും തുർക്കിയിൽ നിന്നും കുടിയേറി മുസ്ലിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച വലിയൊരു മോസ്ക് പ്രധാന തെരുവിലുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ സ്വർണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ വാർത്ത ലോകം അറിയുന്നത് യുറേക്ക സ്റ്റോക്കേഡ് സോവറിൻ ഹില്ലിൽ അക്കാലത്ത് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു കൂറ്റൻ പാറ കുത്തി തുരന്ന് ഗുഹകൾ തീർത്ത് സ്വർണം കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു ഗോൾഡ് റസ്റ്റ് ടൗൺ എന്നാണ് ബെല്ലാരറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണം കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂലം വളർന്ന നഗരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏകീകൃതമായ സ്വർണവേട്ടയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ആദ്യം ബെല്ലാരറ്റിന് സമീപമുള്ള ക്ലുൻസിലും ബിനിങ്ങോനിലും സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് തെളിവ് ലഭിച്ചു ആ വർഷം തന്നെ ബെൻഡിഗോയിലെ നിക്ഷേപം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വിക്ടോറിയയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിധി തേടി ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഒഴുകി ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മൂലം വിക്ടോറിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ഏഴ് ഇരട്ടിയെ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ നഗരങ്ങളും പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങളും വികസിച്ചു കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ അക്കം മൂലം ഓസ്ട്രേലിയ ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി സ്വർണ്ണവേട്ട രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കുവാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞി നിയമം കൊണ്ടുവന്നു രാജാവിനെ അവകാശപ്പെട്ട സ്വർണം ഗണനം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസായി കോളനി ഓഫ് വിക്ടോറിയക്ക് രണ്ട് പൗണ്ട് നൽകണമായിരുന്നു കൊള്ളയടിയും കൊലപാതകവും പെരുകി പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വിക്ടോറിയയിലെ ജനസംഖ്യ എൺപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷമായി ഉയർന്നു നാൽപ്പതിനായിരം ചൈനാക്കാർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിക്ടോറിയയിലെത്തി പലരും മറ്റു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഗണിത്തൊഴിലാളികളായി സോവറിൻ ഹില്ലിൽ മൺപാതകൾ ഹോട്ടലുകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒറ്റമുറി സ്കൂൾ മരം കൊണ്ട് തീർത്ത പള്ളി വീടുകൾ കുതിരവണ്ടി എന്നിവയൊക്കെ അക്കാലത്ത് ജീവിത രീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കന്യയുടെ കവാടത്തിലെ കിണറും ഖനനം ചെയ്ത രീതിയും ഇരുമ്പുരുക്കുന്ന ഫർണസുകളും പണിശാലകളും നൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുൻപ് ഉള്ളതാണ് ആദ്യകാല മൈനിങ് സാമഗ്രികളും ഉലകകളും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും നേർക്കാഴ്ചയിൽ ഭൂതകാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു യാരോവി നദിക്കരയിലാണ് ബെല്ലാരറ്റ് നദിയുടെ ഒരു കൈപടി സോവറൻ ഹില്ലിനെ അരഞ്ഞാളം അണിയിച്ചു ഒഴുകുന്നു വെള്ളച്ചാലിലെ ചരലിൽ ഷവൽ കൊണ്ട് ഇളക്കി ചട്ടി കൊണ്ട് അരിച്ച് സ്വർണം തെരിയുന്ന ആളുകൾ അരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർണം അയാൾക്ക് സ്വന്തം സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാരമാണ് ഇവിടുത്തേത് സോവറൻ ഹിൽ യൂറോപ്യൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് ആദിമവാസികളായ വാട്ടർ ഗോത്രത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ബെല്ലാരത്തിനെ അതിരിടുന്ന നാല് കുന്നുകളാണ് മൗണ്ട് മിസ്സറി മൗണ്ട് വാരൻ ഹിപ് മൗണ്ട് എമു മൗണ്ട് ബിനിങ്യോ ആദിമനിവാസികളുടെ പാർപ്പിട കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനശാലയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ മുഖം മൂടി ആയുധങ്ങൾ ഭൂമറങ് നാട്ടുമരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരവുമുണ്ട് അപ്പോത്തിക്കരീസ് ഹാൾ എന്നിയടുത്ത് പുരാതന ചികിത്സാ രീതികൾ
സ്ട്രോബെറി മുന്തിരിയും വിളയുന്ന പാടങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു കൊച്ചു പട്ടണം ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ജനസംഖ്യയുണ്ട് ബെല്ലാരിറ്റ് ടൗണിൽ ബെല്ലാരിറ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പാർക്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന കങ്കാരു ക്വാല എമു അസാധാരണ വലുപ്പമുള്ള ഓന്തുകൾ ആമകൾ എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട് പാർക്കർ എന്നയാളുടെ വകയാണിത് സൈറ്റും മ്യൂസിയവും ചേർന്ന സോവറിൻ ഹില്ലിനെ ഔട്ട്ഡോർ മ്യൂസിയം എന്ന് വിളിക്കാം ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ കണ്ണികൾ സാക്ഷ്യപതത്രങ്ങളാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ ഉപയോഗിച്ച ടാർ ചെയ്യാത്ത കുതിരയോട്ടത്തെരുവുകൾ പ്ലംബർ കുശപ്പൻ കൊല്ലൻ ബോർമ ശവപ്പെട്ടി കച്ചവടം കോച്ച് നിർമ്മാണം വാച്ചും ക്ലോക്കും നിർമ്മാണം പോട്ടറി ഫൗണ്ടറി ബ്രാൻഡി ഷോപ്പ് എന്നിവ അക്കാലത്തേതാണ് ഭൂമിക്കടിയിലെ നിധിവേട്ടയായിരുന്നുവല്ലോ ഖനനം രഹസ്യ അറകളിലൂടെ ക്രിസ്റ്റൽ പാറകളിലൂടെ സ്വർണ മതിലുകൾക്കുള്ളിലൂടെയാണ് യാത്ര കുഹയിലേക്ക് ഒരു ട്രോളി വഴിയാണ് ഇറങ്ങുന്നത് റെയിലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ട്രെയിൻ സ്വർണം ഒരുക്കുന്നതും ആഭരണങ്ങൾ തീർക്കുന്നതും മണൽ പൊടിച്ച് അരിക്കുന്നതും പ്രത്യേകം കാഴ്ച തന്നെ ഒരുപാട് യാതന അനുഭവിച്ച് കാണും ഈ നിധിവേട്ടയ്ക്ക് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവർ സോവറിൻ ഹില്ലിലെ കാഴ്ചകളിൽ ചൈനീസ് വില്ലേജ് ഇടിച്ചു പൊടിക്കുന്ന വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ അക്കാലത്ത് തുടക്കമിട്ട ന്യൂയോർക്ക് ബേക്കറി കുതിരവണ്ടിയിലെ സവാരി എന്നിവ കൂടാതെ ചുമന്ത കുപ്പായം ധരിച്ച് തോക്കേന്തി പരേഡ് നടത്തുന്ന റെഡ് കോഡ് സോൾജേഴ്സിന്റെ പ്രകടനം എന്നിവ വിജ്ഞാനവും വിനോദവും നൽകുന്നു സോവറിൻ ഹില്ലിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് ഗോൾഡ് മ്യൂസിയം ആദ്യകാലത്ത് കുടിച്ചെടുത്ത വെൽക്കം നെഗറ്റ്സിന്റെ മോഡൽ മുതൽ അനേകം സ്വർണ നാണയങ്ങളുടെ ശേഖരവും സ്വർണം കലർന്ന മണലിന്റെ നിക്ഷേപവും വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വർണ പ്രതിമകളുമുണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം വസ്തുക്കൾ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെയും നാണയങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അനേകം വസ്തുക്കളുമുണ്ട് ജർമ്മൻ ലിത്തോഗ്രാഫുകൾ ആദ്യകാല ഖനന സംവിധാനം ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കളക്ഷനുകളും ഗ്യാലറിയിലുണ്ട് ബെല്ലാരിറ്റിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കുന്നൻ കവാടത്തിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കുടിയേറ്റ ജനപദങ്ങളിൽ ആദ്യം തുറങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം അതാണ് തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ആദ്യകാല ഹോട്ടലായ ന്യൂയോർക്ക് ബേക്കറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ മാത്രം പതിനൊന്ന് കോടി പൗണ്ട് വില വരുന്ന സ്വർണം വിക്ടോറിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിച്ചുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ സ്വർണം വഹിച്ച പങ്ക് എത്ര വലുതാണ് ബെല്ലാരിറ്റിൽ പ്രശസ്തമായ ഫെഡറേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സെയിൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചും സെയിൻറ്റ് പാട്രിക്കിന്റെ നാമത്തിൽ പള്ളിയും അനേകം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് സുഖവാസ കേന്ദ്രവും ഒപ്പം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവും ആയതുകൊണ്ട് ടൂറിസം പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ഥലത്തിന് ഏറ്റവും വില കൂടുതലുള്ള ഇടമാണിത് വിക്ടോറിയയിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നായി ബെല്ലാരിറ്റ് തീരുന്നത് ചരിത്രവും പഴമയും തനിമയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടാണ് സ്വർണ്ണഖനം ഇനിയും തുടരട്ടെ സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ സോ അടുത്ത വീഡിയോ വര